வெல்கம் டு ஜோஹராஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து நைட்டில் இருந்து அடுத்த நாள் காலைல மார்னிங் ரொட்டீன் வரைக்கும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நான் ஈவினிங்கே கொஞ்சம் ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷன்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அந்த இன்றைக்கி நைட் வந்து எங்கள் வீட்டில் பொங்கலும் சாம்பார் அதுக்காக தான் நான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் இந்த வாட்டி நான் அரிசிக்கு பதிலாக வரகரிசி போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அது கூட நான் இஞ்சி சீரகம் மிளகு இதெல்லாமே நான் வேக வைக்கும் போதே போட்டுக்கிறேன் வரகரிசிக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஸோ நான் ஒரு கப் வரகரிசியும் முக்கால் கப் அளவுக்கு பருப்பு எடுத்திருக்கேன் அது கூட நல்லெண்ணெய் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு நாள் விசுக்கு வேக வச்சிடலாம் நான் சின்ன குக்கரில் போட்டுருந்தேன் அதை நான் பெருசில் மாற்றிட்டு அதை வேக வச்சு வச்சிடலாம் இப்போ சாம்பாருக்கு நான் ஒரு கப் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு ஊற போட்டுருந்தேன் அது கூட ஒரு அரை தக்காளி ஒரு பெரிய பல் பூண்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வேக வச்சிடலாம் இந்த சாம்பாரை வந்து நான் அடுத்த நாள் லஞ்சுக்கும் சேர்த்து தான் பண்ணுறேன் அதுக்காக பொரியலுக்கு வந்து சேப்பக்கிழங்கு அதாவது கீழே தண்ணி வச்சுட்டு மேலே ஒரு போலில் இந்த சேப்பக்கிழங்கு வச்சு நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து கொலையாமல் வரும் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு விசில் அதுவே போதும் அதுக்கு மேலே வச்சுடாதீங்க என் பையன் வந்து இடையில் கலரிங் பண்ணிகிட்ருந்தான் ரொம்ப அழகாக ட்ரா பண்ணியிருந்தான் அந்த பட்டர்ஃப்ளை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இவன் ட்ரா பண்ணுறது எல்லாமே நான் எடுத்து சேவ் பண்ணி அவங்க ஃபைலில் போட்டு வச்சுடுவேன் ஸோ எல்லாமே அடுப்பில் இருக்குது இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வெளியில் வராமல் இருக்கும் அதுக்காக தான் நான் அதை போட்டிருக்கேன் பொங்கல் வந்து ஆவிலாக அடங்கி நல்லா வெந்திருக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள் இது நல்லா மசிச்சு விட்டுருங்க சூடாக இருக்கும் போதே இப்போ வந்து நெய் சேர்த்துட்டு முந்திரி பருப்பும் கருவேப்பிலையும் போட்டு தாளிச்சிடலாம் நான் கூட எண்ணெயும் ஊற்றிருந்தேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து கொல கொலந்தான் இருக்கும் சூடாக இருக்கும் போது பட் ஆற ஆற உங்களுக்கு நல்லா கெட்டி ஆயிரும் இந்த மாதிரி குக்கர்லேயே போட்டு மூடி வச்சுடுங்க இதுக்கடையில் நான் வந்து சாம்பாருக்கு காய்கறிலாம் கட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் கேரட் பீன்ஸ் இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நான் சில நேரத்தில் உருளைக்கிழங்கு கூட போடுவேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாம்பாருக்கு வெங்காயம் போட்டு வதக்க போகிறது இல்லை வெங்காயம் வந்து அப்படியே தான் போட்டு நான் கொதிக்க வைக்க போகிறேன் அதனால தான் அப்படி கட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு விசில் கழித்து இந்த சேப்பக்கிழங்கு நான் எடுத்துட்டேன் பாருங்க கரெக்டாக நம்மளுக்கு வந்திருக்கு கொலையில் உடையில் எதுவுமே செய்யலை ஸோ இதை தோல்லாம் உரிச்சிட்டு நான் மசாலா தடவி ரெடியாக வச்சுப்பேன் சாம்பார்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த ரெசிபி வேணால் சொல்லுங்கள் நான் தனியாக போடுறேன் ஹோட்டல் சாம்பார் மாதிரியே இருக்கும் பொங்கலுக்கெலாம் செம்மையாக இருக்கும் சேப்பக்கிழங்கெலாம் கட் பண்ணி நல்லா மசாலா தடி வச்சுருக்கேன் நெக்ஸ்ட் டே வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டவ் ஃப்ரை பண்ணால் போதும் அடுத்த நாள் எனக்கு பொரியலுக்கு கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன் பச்சை பயிர் வச்சுருக்கேன் அடுத்த நாள் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக நடுவில் வந்து இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன் நான் ஏன்னா சாப்பிட்டுட்டு பிறகு என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ரொம்ப சுமரித்தனமாக இருக்கும் டயர்டாக இருக்கும் அதனால் சாப்பிட்றதுக்கு உட்காரதுக்கு முன்னாடியே எல்லாமே வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு தான் போய் உட்காருவேன் அடுப்பில் வேலை நடந்துட்டுருக்கும் போதே க்ளீன் பண்ணிடுவேன் இந்த மாதிரி குக்கர் மூடி வந்து இடையில க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால் ஒரு ப்ரெஷ்ஷு வச்சுக்கோங்க நல்லா தேய்ச்சி க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க இல்லைனாக்கா அழுக்கு பிடிச்சி அசிங்கமாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கே உட்டன் போர்டை வாஷ் பண்ண பிறகு நான் அந்த மாதிரி ஸ்டவ் பக்கத்தில் வச்சுருவேன் அந்த சூட்டில் அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நல்லா காஞ்சிரும் நான் சொன்ன மாதிரி பொங்கல் பார்த்தீங்களா இவ்வளோ கெட்டியாக வந்திருக்குன்னு கொஞ்சம் ஆனதுக்கப்புறமா 
ஸோ எனக்கு மேலே சாம்பார் ஊற்றி கொடுத்தா என் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வறுத அரிசி செஞ்சதுன்னு யாருமே நம்பவே மாட்டாங்க நம்ம வெண்பொங்கல் வந்து நார்மல் அரிசி செஞ்ச மாதிரியே தான் இருக்கும் ஸோ சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு மிச்சம் இருக்கிற பிளேட் எல்லாம் வாஷ் பண்ணி சிங்கை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் எப்போவுமே நான் மேடை துடைக்க மாட்டேன் நெக்ஸ்ட் டே மேட் வந்து தான் துடைப்பாங்க பட் அந்த அன்னைக்கு சாம்பார் பருப்பெல்லாம் வெளில வந்து கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்தது அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு வைப் மட்டும்தான் கொடுத்தேன் படுக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நான் வந்து கிச்சனை ஃபுல்லாக பெருக்கி விட்டுட்டு குப்பையெல்லாம் எடுத்து வெளியில் போட்டுட்டு டஸ்ட்பின் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நான் தூங்க போவேன் எவ்வளோ டயர்டாக இருந்தாலும் இந்த வேலை வந்து கண்டிட்டியாக நான் பண்ணுவேன் மிஸ் பண்ணாமே மாட்டேன் நான் காலையில் அஞ்சரை மணி ஆகுது இது ஃபைவ் மினிட்ஸ் பாஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேலையாக எழுந்திரிச்சோடனே பிளான்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தண்ணி ஊற்றிட்டு ஜன்னல்லாம் ஃபுல்லாக திறந்து விட்டுடுவேன் ஃப்ரிட்ஜு திறந்த உடனே என்னென்ன தேவையோ எல்லா திங்ஸும் நான் எடுத்து வச்சுடுவேன் அந்த அன்றைக்கி சமைக்க போகிறது அப்புறமா டீ போட்டுருக்கு தயிர் பழங்கள் இதெல்லாம் வந்து முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு டைம் ஓப்பன் பண்ணும் போதே ஒரே வேலையாக எடுத்து வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜை க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன் அடிக்கடி ஃப்ரிட்ஜை திறந்து நான் மூட மாட்டேன் அந்த அன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக பிள்ளைங்களுக்கு இன்ஸ்டன்ட் பீஸா செய்யலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அதுக்காக எக்ஸ் எடுத்துகிட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி அரிசி வந்து ஊற போட்டுடுறேன் மத்தியான சாப்பாடுக்கு இந்த இன்ஸ்டன்ட் பீஸா வந்து ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சிம்பிள் பிள்ளைங்க வந்து ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக ரெண்டு எக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க அது கூட ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மைதா மாவு நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட சேர்த்துக்கலாம் அது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்லிக் பவுடர் சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க இட்டாலியன் ஹர்ப் சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனாக்கா ஆரிகானோ இல்லை பேசல் லீவ்ஸ் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே பெப்பர் அதுக்கப்புறமா பால் கொஞ்சம் ஆர்ன பால் சேர்த்துக்கோங்க கால் கப் சேர்த்துக்கிட்டாலே போதும் இது பிளெண்டரில் போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது கூட நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணி போடலாம் கேப்சிகம் கேபேஜ் கேரட்டு இல்லைனாக்கா சிக்கன் இதெல்லாம் கூட போடலாம் பட் என்கிட்ட அந்த இன்னைக்கு வெஜிடபிள் ஒன்றுமே இல்லை ஸோ நான் பிளெயினாக தான் பண்ணேன் இடையில வந்து பால் காய்ச்சி ரெடி பண்ணிக்கிறேன் பிள்ளைங்களுக்கு ஹார்லிக்ஸ் போட்டு கொடுக்கறதுக்கு நான் வந்து டேட் சிரப் போட்டிருந்தேன் அந்த இன்னைக்கு உங்களுக்கு மைலோக்கும் டேட் சிரப்புக்கும் வித்தியாசமே தெரியாது குடிக்கும் போது ஒன்றும் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த மாதிரி சின்ன நான்ஸ்டிக் பேன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே லேஸாக பட்டர் தடவிக்கோங்க நல்ல சூடானது பிறகு நம்ம கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த எக் மிக்சரை அதோடு சேர்த்துருங்க மேலே வந்து சீஸ் போட்டுக்கோங்க ரெடி ஆகிக்கலாமா ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆகிக்கலாமா ஸ்கூலுக்கு என்ன ட்ரெஸ் போட போற கலர் ட்ரெஸ் என்ன கலர் ட்ரெஸ்மா ட்ரெஸ் சரி வா நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறமா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சைஸ் தட்டை ஒன்று எடுத்து இந்த மாதிரி அப்சைட் டவுனாக கவுத்திருங்க திரும்பவும் அந்த பிஸா வந்து பேனுக்குள்ளே போட்டு பின்புறமும் வேக வச்சிடலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வெந்தாலே போதும் இப்ப நான் சர்விங் பிளேட்ல மாத்திடுறேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இந்த பீட்ஸா வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தா கண்டிப்பா ஆட் பண்ணுங்க குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பிஸா கட்டர வச்சு நான் பிஸா ஷேப்லயே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன்
காலையில் பிள்ளைங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் பண்ணும் போதே லன்ச்சுக்கும் ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிடுவேன் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வாக்கிங் போகிறதுனால ரொம்ப சிரமம் வந்து குக் பண்ணுறது இடையில் ஃப்ரிட்ஜில் திருப்பி எடுத்து வைக்கிற திங்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து கிளியர் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன் இது வந்து எருமைப்பால் தயிருக்கு மட்டும் வாங்கினேன் ஸோ அதுக்காக காய்ச்சி வச்சுருந்தேன் மேலே இருக்க இந்த ஆடை பார்த்திங்களா இவ்வளோ திக்காக இருக்குதுன்னு இந்த ஆடையெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் வெண்ணெய் செய்கிறதுக்காக சோறும் குக்காகி ரெடியாக இருக்கு லைட்டாக மேடையை வந்து தொடச்சி விட்டுருவேன் எனக்கு அப்பப்போ அப்படி ஒரு பழக்கம் வந்துருது தொடச்சிட்டே இருக்கிற பழக்கம் தண்ணி பாட்டில் வந்து செகண்ட் டைம் ரீஃபில் பண்ணி குடிச்சிட்ருக்கேன் என் ஹஸ்பண்ட் வந்து என்கிட்ட ஸ்வீட்டுன்னு கேட்டாங்கன்னா என்கிட்ட ரொம்ப அடிக்கடி கேட்குறது வந்து கேரமல் புட்டிங் ஸோ அந்த அன்னைக்கு ரொம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா என்கிட்ட அவர் கேட்டிருந்தார் ஸோ அதனால் அதுக்கும் நான் டைம் கொஞ்சம் இருந்ததுனால நான் காலையில் அதை வந்து செஞ்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு இந்த ரெசிபி வந்து நான் யூடியூப் சேனலில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூடியூப் சேனலில் போட்ட ரெசிபி இது எங்கே பாருங்கள் இந்த அவட் அவுட்புட் வந்து நான் பிக்சரை லாஸ்டில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் லன்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெண்டு பேருக்குமே ரெடியாகி லன்ச் பேக்கில் கட்டி ரெடியாக இருக்குது வாட்டரை மட்டும் அவங்க ரீஃபில் பண்ணிப்பாங்க என்னோடய டீயும் ரெடியாக இருக்குது என் பொண்ணு வந்து அப்போ தான் எழும்பி ரெடி ஆகிட்டு இருந்தா ஸோ அந்த டைமில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நான் வந்து டீ குடிச்சு முடிச்சேன் அந்த அன்னைக்கு வந்து தீபாவளி செலிப்ரேஷன் அவங்க ஸ்கூலில் அதுக்காக அவங்களுக்கு கலர் ட்ரெஸ் இது வந்து என் பொண்ணோடது அது பையனோடது என் பொண்ணுக்காக கொஞ்சம் ஆக்சசரிஸ் போடலான்னு பிறகு பேங்கிள்ஸ் அப்புறம் நெத்து சுடி இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன் அவளுக்கு நான் கோல்டு இன்னும் போட ஆரம்பிக்கல வெளியில் போகும்போதெல்லாம் ஏன்னா தொலைச்சிருவான்ட்டுனு பயம் ஸோ எப்போவுமே அவளுக்கு வந்து இந்த கவரிங் ஜுவல்ஸ் தான் போட்டு விடுறது இது எல்லாமே வந்து லாஸ்ட் இயர் என்னோடய சிஸ்டர் மேரேஜ்க்காக வாங்கினேன் ஏன்னா கல்யாணத்துலலாம் அவங்கள விட்டுட்டு நம்மளை தேட முடியாது அதனால் நான் அவளுக்கு கோல்டு ஜுவல்லரி அந்த டைமில் நான் போட்டு விடல ஏகப்பட்ட கிளிப்ஸ் கலெக்ஷன் வச்சுருப்பா ஆனால் எதுவுமே போட மாட்டா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவளுக்கு போடணும் இந்த கிளிப்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னோடய சிஸ்டர் வாங்கினது அப்புறம் என் மாமியார் வாங்கி கொடுத்தது எதுவுமே நான் அவளுக்கு தனியாக வாங்கலை ரொம்ப ரேராக தான் நான் அவளுக்கு வாங்குவேன் ஏன்னா போடவே மாட்டா ஒன்று போ அப்படியே போட்டாலும் தொலைச்சிடுவா ஒன்று மிஸ் ஆகிட்டு இன்னொன்று எங்கேன்னு நம்ம தேட வேண்டியதாக இருக்கும் நிறைய கிளிப்பு சிங்கிளாகவே இருக்குது வந்து இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் அப் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஜுவல்ஸ் போடுறது ரெடி ஆகிறதுலாம் ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப அழகாக கோஆப்ரேட் பண்ணுவா பட் சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஓவராக பிக்கு பண்ணிப்பா கொஞ்சம் கிராங்கி ஆயிடுவா அந்த அன்னைக்கு கொஞ்சம் கிராங்கியராக இருந்தா அவளுக்கு வந்து காஜல் போடணுன்னு ரொம்ப ஆசை பட் காஜல் வந்து இது வரைக்கும் அவளுக்கு நான் ட்ரை பண்ணதே கிடையாது ரொம்ப தடவை அவள்கிட்ட சொல்லி சொல்லி நான் நான் தான் வந்து ஏமாந்து போயிருக்கேன் போடவே விட மாட்டான் அன்றைக்கி ஐநல்ல பொண்ணு ரொம்ப ஆசையாக இருந்தது ஒரே அழுது அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தா அப்புறம் கையில் நான் போட்டு காமிச்சு இது வலிக்காது ஐஸில் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கப்புறம் தான் கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணால் பட் அப்படி இருந்தாலும் மேலைக்கெல்லாம் இழுவிடுச்சு ஏண்டா போட்டோன்னு ஆயிடுச்சு மேக்கப்லாம் போட்டுட்டு மேடம் வந்து ஆடாமல் அசையாமல் நின்றுட்டு இருந்தாங்க ட்ரெஸ் போட்டது அவங்களுக்கும் எனக்கும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தாங்க நல்லா என்ஜாய் பண்ணாங்க அந்த அன்னைக்கு ஸோ இந்த புட்டிங் தான் நான் செஞ்சது அந்த அன்னைக்கு ரொம்ப சூப்பராக டேஸ்ட் செம்மையாக இருந்தது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள் நான் இன்னொரு வீடியோவில் எங்கள் எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி பாய்